د شپې داستان څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو او اورېدونکو په ځانګړې ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینه والو سلامونه ستړي مشی او له رنګینې ډکه شپه مو په خیر د دې یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د غڼې ځاله په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د تل په څېر د نن شپې داستان تر پایه هم سره پاتې شئ په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو سپېڅلو خلکو کې تور داغ وم بله ورځ د جومات ملا راغی د تر اخره راته ونه کتل سترګې یې ټیټې وې زما پټ مخ ته کتلو هم ګناه درلوده د په ډېر احترام له ما د کور د پرېښودلو غوښتنه وکړه ورته ومې ویل چې سمه ده ځم خو ما دلته د یوې میاشتې پیشکي کرایه ورکړې ده په سبا یې تر یوې میاشتې ډېره کرایه راته ټوله شوه چټلی باید مقدس ځای پرې ایښی وای یوه اونۍ به هر مازدیګر د خوشحال خان په کوڅو کې ګرځېدم تمه مې وخته دلته د کور کرایه ډالر غوښتل بیرته تنګو کوڅو ته ورغلم کورونه ول خو ګډ آخر مې یو ارزانه کور وموند کور نه و د موټر له ګراجه یې یوه تنګه کوټه او تشناب جوړ کړی و خو ښېګڼه یې دا وه چې سړک ته نږدې و د مقدسو خلکو نه را پام کېدل لنډه به سړک ته ور وختم او موټر ته به مې لاس ورکړ مونږ درې کاله په همدې یوه کوټه کې تېر کړل نه مو به چا کار درلود او نه چا کار را سره لاره شناخت ښه و پام مې غلطېده زړه مې هم تشېده خو ما ته یې ستونزې پیدا کولې آن په دې موده کې د څنګ ګاونډۍ ته هم ور نغلم له خلکو سره په فاصله کې مې خپل خیر لید یو ځل مې خپل لیور له موټره ولید د چادري وړو سرو ته مې هم لاس ونیو زما ټول ژوند زما اولادونه ول اولادونو ته مې یو مستعمل تلویزیون واخیست لور به مې د ورځې یو ساعت ډرامه لیدله ماس خو تن به مو تر خبرو خندا ډېره وه خو وروسته مې لور یو دم خوابدې شوه ډېره خوابدې غلې وه زما هرې پوښتنې ته به یې لنډ ځوابونه راکول هو یا نه کتاب یې مخې ته پروت و خو دې به دیوال ته کتل له ډوډۍ به هم ژر ولاړېده په لنډه موده کې یې رنګ هم ژېړ شو او سترګې پکې راوختې و چک لکه شوه کله کله به یې ژړل ډاکټر ته مې ور وستله اوږده نسخه یې ورته ولیکله ویلې چې نجلۍ ژور خفګان لري بالاخره له لور سره کېناستم خبرې مې ورسره وکړې او ورته ومې ویل چې څه غم لري وایه څه غواړې ځان به ګره وکړم خو تاته به د خوښۍ شی واخلم دې یوازې راته کتل اولادونو به مې هیڅ خبره هم نه رانه پټوله همداسې مې عادت کړی ول دوی هم کومه بله چاره نه درلوده له ما پرته یې بل څوک نه درلودل هم یې مور وم او هم پلار زړونه به یې ما ته تشول خو دا ځل نجلۍ غلې وه ډېره غلې ورته ټینګه شوم و یې ویل چې هیڅ خبره هم نشته خبره وه حتما وه خفګان بې دلیله نه وي خامخا دلیل لري خو لور مې یې دلیل نه وایي یو مازدیګر مې ورته وویل چې خامه خبره ته وایي دا غلې وه خو ما په کراره نه پرېښوده د دې خبرې معلومول مهم ول یو دم غوسه ورغله 
پورې یې وهلم تشناب ته ننوت او ور یې وتړل آه ما تر دې دمه له اولادونو تر ښه خبره هم نه واورېدلې چورت یوړم دې کوم مشکل درلود نه پوهېدم په غربت کې مې د اولادونو جامې نه وي خوږه ور سره غږېدم مکتب ته به دواړو یو یو لسکون وړ زوی مې کلب ته تو په دوو اونیو کې مې خامخا دواړو ته یو یو خوراک ته کباب اخیست د لور خفګان تاثیر راباندې وکړ ګوتې مې ورو شوې په بسته ورځ کې به مې چارک ممیز هم نه پاکول خو د خوش کې څوک نه ول بوډا به یوازې راته خندل یوه ورځ یې سپېره نه راته ودودول ویلې چې بدې سترګې به درواړې په کار کې ډېره تېزه نسخه یې بدله کړه خو ویې ویل چې دا ته دوا کار نه دی د خفګان علت به پیدا کوي او علت به له منځه وړي کوم علت نه را معلومېده یوه شپه مې د لور خندا واورېده په خوب کې یې خبرې کولې رامینه ما آیس کریم دې راباندې چپه کړ زړه مې ور واخیست اول مې د نجلۍ وږې وخوځولې بیا مې ګروپ ولګاوه نجلۍ په ځای کې ناسته وه او حیران یې راته کتل په ولاړو مې وویل دا رامین څوک دی د نجلۍ سترګې رډې راوختې سر یې وڅړېد مخامخ ورته کېناستم او ومې ویل زما ځواب دې را نه کړ نجلۍ غلې وه ومې ویل په خوب کې د رامین یاده و سر یې پورته نه کړ یو دم مې تر څڼو ونیوله نجلۍ چیغې کړې زوی مې په خپل ځای کې را کېناست په خوبولو سترګو کې یې حیراني راګرځېده یو وخت مې پام شو چې د لاس په ورغوي مې وینه پرته ده دیوال ته ور وښویېدم او همالته کېناستم پرتې نجلۍ ته مې وکتل پوزه یې وینې وه یو دم مې وژړل زوی مې راغی او زما پر وږه یې لاس را کېښود ورو یې وویل ادې څه خبره ده ګروپ مې مړ کړ او په کمپله ننوتم تر ډېره خوب نه راته یو وخت مې سترګې رڼې کړې چې لمر د کوټې له کوچنۍ کړکۍ رالوېدلی و دیوال ته مې وکتل د اولادونو د مکتب جامې نه وې ټوک ټوک وم هومره هم نه کار ته تلای شوی خو پښې مې نه تلې غرمه مې اولادونه راغلل لور ته مې هېڅ هم ونه ویل ښه نه و زوی مې خبرېده خبره مې مازدیګر ته وساتله مازدیګر مې زوی کلب ته لاړ له لور سره کېناستم او د رامین پوښتنه مې ترې وکړه سر یې ځوړند و خوله یې په امبور هم نه خلاصېده د لور نسخه مې راواخیسته او سړک ته ووتم ما موبایل نه درلود د یوه دوکاندار له موبایل مې ډاکټر ته ټیلیفون وکړ د ډاکټر په یاد نه وم سم یې ویل یوازې زما لور خو نه وه د ورځې ډېر ناروغان ورتلل ورته ومې ویل چې لور مې دوه ځله در وسته اوس یې د خفګان علت را معلوم شو نجلۍ مهینه نه راته ښکاري ډاکټر لنډ راته وویل چې مینه ژور خفګان لري له غوسې کار مه اخله دا ستونزه په کراره حل کړ بېرته کور ته راغلم ټلویزیون نه کېدلی و خو نجلۍ دیوال ته کتل بیا مې خبرې ورسره وکړې ومې ویل چې ته لا تر اوسه په لسم صنف کې وړه نجلۍ یې دا خبرې دې له درس او ژونده وباسې دې یوازې را وکتل غټې سترګې یې له اوښکو ډکې وې بېرته یې سر وځړېد زړه مې ور واخیست 
خو بله خبره می ونه کرد و هیدم چه داده کراری کار دی او رزی تیری شوی جلی ونه خندل یو مستگری شدل ما می ننه پی جندل ده می انتوب وقت می ونه موند پو کچینی توب که لاواده شوم زکن و پا می ننه پو هیدم دردی هم نو را معلوم اوس می دا درد پخ پر لور که لید ترچنگی که نستم کراره می راننگا کرد جلی زما پروگ سر ولگاو رنای تیز شو او پا جلا که با بیل ادی سه هم خدای که وارم او خو نکیگی رامین لحی ریدلو و تلی دی رامین چه کاره دی؟ غری واخسته انجینری بایی چنگ موسره و پیشندل جلی غلی و پختانه می تکرار کرد چنگ موسره و پیشندل جلی و بایل ایو سهار مکتب دتلم لشایر را پس غرق کرده و یلی چه قلم در نوالید؟ سامی ویل، بخش می سرای او. بل سهار می بیاه ولید. کتابونه پلاس کی او، او دوالت او تو نیست و خدتو. از ما کرایه ورکر، خود را خیره را تو آن کتل. بیام می وانلید. خوی او سهار مکتب تطلم چیو موتر را تو ودرید. وار و می کتل. هم آغه هلکو. و یلی چه هسی مهم لاره یاده؟ که دیزل و شات کینه. من انا متري وقرا و موتر تا واروان ختم دا هيتس وانا ويالا و روان شو زو واري مي بياتر تنگ تير شو را قتل بيا هم نا خويا و ورس بخبالا ورطا ودري دم او دا اي خبر چه والي نا بوهي دم زلم مي داري دا خوخت بيه مي نرا سرت لي او داري دم يا وقت دا موتر دا شاب سيت كي ناس دا وم دا يا و خبر هم وانا کلا مكتب تا نگ دي هلا موتر اخ قطا کلا روز دا با پخبالا ورطا ما تلاوام پا کم سهار با چرا نغی طول و رز با می سر پا درد خو خوا رامین دیر غیر از دری نکوالا موتر برا تا و درید او دا شاه سیر تا بار پورتا شوا رامین با دیر وقت غلی و خو کل کل بای دا موتر و پیرو بار سلو خود شکایت با یک کاو لدا می هیس وقت هم بی باک خبر ناو ریدا او روز دا دا غرمی لخوا هم ور سر راتلام دوالا تقریبا پا ایو وقت رخصتی دو او دایرا تا ما تلو ای حاضر جلی غلی شو او می بایل خا نور هیز هم دا بل زاینه ای ور سرت للی خدا ایز دن جلی پا دنگر مخ کی سرخی لکو مشروع او روی با بایل و زلی ایس کریم را باندی و خوڑل او با می بایل حالک هم در باندی مایان دی غلی اوت فکر می وکر دا خبر باید یو طرف شبه بای جلی تا می و بایل چوالا مانک و بینم دا وار خطا شو خو مال دی زوان سر غیقی دا خوکتا دوی و رزی و روز تا می لور ده هلک نمره راوده زنگ می ورته بابا هلک زده ورو فازل بیک ده می رو وقت فازل بیک ده کمپانه و کوری سنگی پا منسکی ده ده غزنی ده موتر وارده خواه درس و نه غلط اولا للور سره یو زای ور اقلم لور می یو سپین زده کرو لارا و خو ده تر لور می گامون گرن دی کرل او دا موتر بند کی خیمی وطا کولا ای وخ کل زوان کی خخ کتا کلا او روی و بایل ماف که ماتی پیسی نشتا نو ملامت مال اخبال چادری نو نوی کردی دا چادری دا نوی کی دو اسمی ندر لود خوزار چادری را تا خوا 
هم دی خیرنی هم دی خیرنی او زړی ټوټی له مردار وستر و ساتلم ځوان یو دم دروازه خلاصه کړه بخنه یو وخت د زما تر څنګ زما ولاړه لور لیدلې وه ځوان اوږدې بڼور سترګې درلودې د مخ سپین پوستکی صاف و د تورو ویښتو څوکې یې پر بروزو پراته ول غاړه یې په برګ دسمال کې پټه ول له سلام وروسته یې په ډېر احترام له مونږه هیله وکړه چې دلته د سړک سر دی موټر ډېر تېرېږي د خبرو لپاره به کوم مناسب ځای ته لاړ شو خو ما هماغه ځای ښه وګاڼه همالته مې په ولاړه د ده د کورنۍ په اړه معلومات ترې وغوښتل ویا ویل چې په کور کې دوه ورونه یو کور یې خپل دی مور یې دا ډېر وخت ناروغه ده او له ځایه نه شي پورته کېدل پلار یې په دې افغانانو کې دوکان لري دوه هم خبره مې له لور سره د واده په اړه وه ایا زما له لور سره واده کوي زړور یې راته وویل هو کوم یې خو زه شرطونه لرم نیغ یې راته وکتل ومې ویل لور مې جلا کور غواړي وی خندل آسانه ده نو ته دومره پیسې لري پیدا کوم یې له کومه خدای لوی دی د خدای په لویی کې نو ما هم شک نه درلود خو ځواب یې قانع نه کړم خدای کور نه ورته جوړاوه بله پوښتنه مې وکړه له خپلې کورنۍ به بېلېږي پوهېږم جلا کور یعنې له کورنۍ بېلېدا ومې ویل زما لور دومره درباندې ګرانه ده هو د هغې لپاره مرګ هم منم رښتیا وایه خندل نو ته یې نه منې ومې ویل د غاړې دوسمال دې راکوای شي هلک په حیرانۍ راته کتل ومې ویل د غاړې دوسمال هلک دوسمال راته ونیو شا ته یې ودرېدم سترګې مې ور وتړلې لور مې وازه خوله نیولې وه ومې ویل که تر دې سړک په منډه واوښتې نو لور مې ستا شوه همدا اوس یې تر لاس ونیسه او در سره پوهېسه سلو کې نه مرې پنځوس فیصده د ژوندي پاتې کېدو چانس هم لري ایا زما لور په پنځوس فیصده چانس هم نه ارزي هلک یو دم دوسمان له سترګو لرې کړ د خولې یې لاړې باد شوې ته لېونۍ یې وژنې مې په موټر کې کېناست او تور ټایرونه وکغېدل د رابرټس وځېدلی بوی مې سپیک مو راغی لور مې یو دم وژړل همالته د سړک په غاړه پر سمېټې جدول کېناسته په ژړا کې یې وویل تا د ملنډو لپاره راغوښتی و ومې ویل نه خو ده ویل چې ستا لپاره تر ژوند هم تېر دی دا ملنډې نه وي نو څه وي آیا کوم څوک به هم په دې تېزو موټرو کې پټې سترګې تر سړکه تېر شي څنګه کېناستم او ومې ویل دا هلک ماته په واک ښکاره نه شو لور مې راته وهم نه کتل زیاته مې کړه دا هلک دې بدبخته کوي په اول ځل مې لید خو له یوې پردۍ ښځې سره زړور غږېده داسې راته وایي سید لکه له ډېرو ښځو سره چې غږېدلی وي لور مې دا ځل نېغ راته وکتل په سترګو کې یې له ما کرکه پرته وه ومې ویل بله خبره د ستا لپاره تر خپلې کورنۍ او ناروغې شلې مور هم تېر شو چا چې مور او کورنۍ درته پرېښوده یوه ورځ ستا هم د کوم بل چا لپاره پرېږدي په داسې خلکو له حده ډېر باور له حده ډېر تاوان هم لري 
نجلي غالية وان ومي ويل نور بلدي هلك سرنا بيني تسايا وانا ويل تشاخي مكلا بوش بي ني غيرا وكتل با لندوس ترقو كي بغاوة ترودو با چادري كي مغبارك لاسونا ننايستل دا چادري خوالي متر سر پورتك لن با هواكي مي شاتا وگرزا ولا دا چادري وارو سوري شاتا واوختل هيت مي هم نليدل يو دم مي پر سلک مند وار واخستا کخ شو پر لپسي تيرا هارانو نراغلل نوري کغاوي مي واوري دي کنزلي او هارانو نسر گردول یو وقت یو چا تر مطونی ولم دلور جلا می واورید بیرت شات بوتلم چادری می پورت کړه د سړک په منز کې څو موټر کا کا ولاړ ول د یو مخ بیرت د کمپنی خواته تاو شوی و موټر وانان دونګی دل ناری یو هلی د یو چغی تر ټولو تیری وی ویلی چی دیلی ونی تا زنزیرو نا واخلی اکلا که یوا تڑی لور می جڑل مورو می ببیل یاو بغواری یا مور یا رامین لور می چغی وحلی او لرامین اتی روان شپی داستان دا برخه هم هم دوم روا او په هم دی زای پای ترسیگی در بیاو بل شپی چی او عربیا زد سلمی و رو در دقه پز لپور ناول لپات برخی سر استا سودران چو پر درازم تا سو پلو یا مهربان اللا سپرم سو کار شود ولری شپه داستان <تصفيق>